ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പലപ്പോഴും കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് കുറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചു പോകും നന്നായി വായിക്കും വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്തും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉത്തരം എഴുതും പക്ഷേ ആൻസർ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും നാം ചെയ്ത ഉത്തരങ്ങൾ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അതിന് പൂജ്യം മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം ഇതിനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് അത്ര വൈദഗ്ധ്യം പോരാ എന്നതിലാണ് പലപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് ആൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പല അണ്ണോൺസ് ഉണ്ടാകും എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന അണ്ണോൺസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അണ്ണോൺസിനൊക്കെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ സോൾവിങ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് സിമ്പിളായി സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ വീഡിയോ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തരുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇത്തരം ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് അത് എഴുതാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ചില ബേസിക് റൂൾസ് ചില ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് നമുക്ക് വേണം അത് എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് സൈഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ടു എന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു അൺനോണിനെ നമുക്കൊരു അൺനോൺ ഉണ്ടാകും അത് എക്സോ വൈയോ സെറ്റോ എന്താവട്ടെ ആ അൺനോൺ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നതിനെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന അൺനോൺ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കുള്ള ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നിവ മാത്രം വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബേസിക് തിയറി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്കതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഈ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നു നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ലഭിച്ചു എന്തെങ്കിലും കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ടു ഇതിലെന്തൊക്കെയോ അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ അൺനോൺ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ചില കൈക്രിയകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ക്രിയകൾ നമ്മൾ സൈഡ് വണ്ണിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡ് ചൂട് നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഉത്തരം ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ വരണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം അതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ എക്സ് മാത്രമായല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷനിൽ സൈഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ സൈഡ്
ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നേരത്തെ എക്സ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നതിനെ നമ്മൾ എക്സിന് ഒറ്റക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെയും പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ത്രീ നമുക്ക് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ തരാം കുറച്ചുകൂടി ലിറ്റിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തരാം എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും പക്ഷേ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് ബി മൈനസ് എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഓക്കെ കാരണം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അൺനോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് നമ്പറിൽ അത് അൺനോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പുറത്ത് സൈഡിലും നമ്മളൊരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്നൊരു ഫോമില ഇത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലവൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്ത് വേണം മൈനസ് ഇലവൺ ചെയ്യണം അതായത് സെവൻ മൈനസ് ഇലവൺ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ നോക്കൂ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷനിൽ മാത്രമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് തിയറിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻസിൽ കാണാറുള്ള കാര്യം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ത്രീയെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതേ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുറുക്ക് വിദ്യ മാത്രമാണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആയി മാറുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഉള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഡിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ കൂടി വന്നാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അജ്മൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ അറിയിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ സാധിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുക